شيخ محمد يعني اتخاذ سبل الوقاية سواء العملية من ذلك أو حتى ما أشير إليه من ناحية الشرعية من الأذكار ونحو ذلك هو جانب مهم ولا شك في مثل مواجهة هذا المرض لعلنا شيخ محمد نقف مع بعض المسائل الشرعية التي كثر الحديث عنها في المنتديات وغيرها يعني حول بعض الأمور التي أطلقت من جراء هذا المرض بعد فاصل قصير ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا فابقوا معنا هذا البرنامج برعاية الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى فجوال زاد رفيق السرى اسم الوصايا كاجمل الهدايا حقيقة من ناحية خطورة هذا الفيروس على عكس ما هو الآن شائع حقيقة الفيروس غير خطير وهو في خطورته يشبه فيروس الإنفلونزا العادي ليس أكثر خطورة منه أبدا فحتى الآن لم تتجاوز حالات الوفيات على أسوأ تقدير أربع حالات في الألف مصاب وهذا تقريبا معدل الوفيات من الفيروس العادي التخوف أصلا كان أن يكون فيروسا ضاريا يقتل الملايين كما حدث في سنة 1918 ولكن فضل الله ولطفه عندما انتشر هذا الفيروس اتضح أنه ليس من الفيروسات الضارية كما كان يخشى لكن هذا الفيروس يتميز بسرعة انتشاره فهو إذا فيروس سريع الانتشار ولكنه غير ضاري لذلك حقيقة لا داعي للتخوف والهلع على مستوى الأشخاص على المستوى الشخصي وإنما الاستعدادات الكاملة لا بد أن تكون من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات يكون على استعداد تام لاستقبال حالات فيروس الانفونزا الذي قد يسبب مضاعفات تستدعي إلى ترميم المرضى الجرثومة إذا اجتمع فيها صفتان صفة الضراوة الشديدة وصفة الانتشار السريع تصبح فعلا جرثومة خطيرة تستدعي الهلع والتخوف كمثل مثل مثلا جرثومة الطاعون هذه الجرثومة ضارية جدا وتنتشر بسرعة وتسبب نسبة وفيات عالية جدا فلذلك هذه فعلا يخشى منها أما فيروس إنفلونزا الخنازير فهو سريع الانتشار في أحد إحدى الصفتين ولكنه غير ضاري فلا يستدعي حقيقة هذا الهلع والتخوف الذي انتشر بين الناس الفيروس ينتقل أساسا عن طريق الاقتراب من شخص يعطس أو شخص يتكلم أو شخص يكح ويكون هذا الشخص مصاب بهذا الفيروس فعند الاقتراب منه لمسافة أقل من متر ونص يستنشق الشخص الصحيح الجرثومة عن طريق الجهاز التنفسي مما قد يؤدي إلى العدوى طبعا طرق الوقاية من هذا الفيروس مهمة أن تعرف بين العامة وطبعا أهم طرق الوقاية هو الحرص على أذكار الصباح والمساء فالرسول عليه كما تعرفون قال من قال بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع, وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح لم يضره شيء ذلك اليوم ومن قالها في المساء لم يضره شيء ذلك المساء بالإضافة إلى سورة الإخلاص والمعوذتين يحرص الإنسان على, على قول هذه الأذكار وغيرها من الأذكار لحفظه 
وهو حقيقة أمر يعني لا بد أن أن يعتنى به. الشيء الثاني من الناحية الطبية يوصى بأخذ اللقاح عند توفره ويتوقع أن يتوفر خلال يعني ثلاثة أسابيع أو إلى أربع أسابيع من الآن ويوصى أن يأخذ الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض هذا اللقاح ليس كل شخص يأخذ اللقاح إنما الأشخاص الذين معرضين بصورة أكبر للمضاعفات وهم كبار السن فوق الستين سنة أو صغار أقل من خمس سنوات أو الحوامل أو المرضى في أي عمر من الأعمار الذين يعانون من أمراض في القلب أو الرئة أو الكبد أو الكليتين أو الأعصاب أو ضعف في المناعة بسبب فيروس نقص المناعة أو بسبب مثبطات المناعة كأدوية الكورتيزول أو مرضى الأنيميا المنجلية أو غيرها من الأمراض الدموية المزمنة فهؤلاء الأشخاص حقيقة يوصى أن أن يحرصوا على أخذ اللقاح إضافة إلى العاملين في المستشفيات والذين يحتكون بالمرضى يوصى كذلك أن يأخذوا هذا اللقاح حماية لمرضاهم من أن يصابوا بالعدوى منهم في حالة إصابتهم بالمرض لا سمح الله يوصى كذلك الشخص المصاب الذي لديه أعراض تنفسية حادة كالحمى والعطاس وألم الحلق والكحة أن يتجنب الخروج إلى الأماكن العامة أو حتى إلى العمل أو المدرسة يجلس في بيته يعزل نفسه بعيدا عن باقي أفراد الأسرة ولا يخرج للخارج حتى لا ينشر المرض لإخوانه من من المسلمين أو أو غيرهم سواء كان في الأسواق العامة أو المدارس أو أماكن العمل أو حتى في المساجد ينصح أن أن يتجنب هذا الشخص الخروج إلى المساجد حتى لا يعدي إخوانه من المصلين بالنسبة للإجراءات الأخرى التي يعتني فيها الشخص المصاب هو غسل يديه باستمرار خاصة عند العطاس أو عند الكحة أو تطهيرها بالمواد المطهرة كالكحول المطهر بعد تلوثها بالكحة أو بالرذاذ المتطاير من الفم كما يوصى بالنسبة للأشخاص العاديين الغير مصابين أن يعتنوا بغسل اليدين باستمرار بصورة متكررة خلال اليوم كذلك يمكن أن يوصى بلبس الكمامة عند الاقتراب من الشخص المصاب إذا كان هناك شخص سواء في المنزل أو في في أي مكان في المستشفى أو غيرها و يعني يحتاج الشخص أن يقترب من هذا الشخص المصاب فينصح أن يلبس كمامة عند الاقتراب منه لمسافة أقل من متر ونصف كذلك يوصى أن يستخدم الشخص حبة البركة مع العسل بنسبة ثلث حبة البركة المطحونة مع ثلثين من العسل تذاب ويؤخذ ملعقة في الصباح وملعقة في المساء وقد أجريت دراسة بالتعاون مع زميلنا الدكتور خالد عسيري وهو متخصص في الطب البديل من مستشفى الحرس الوطني بجدة دراسة عن فاعلية حبة البركة مع العسل للوقاية من أمراض التنفسية في موسم الحج وثبت لدينا أنها تخفض نسبة الإصابة أكثر من 70% لذلك أنا أوصي حقيقة باستخدام حبة البركة المطحونة بمقدار الثلث مع ثلثين من العسل تخلط خلطا جيدا وتؤخذ كوقاية من المرض خاصة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة مثل الحج مثلا أو أو العمرة أو أو غيرها من الأماكن المزدحمة بالنسبة لللقاح للأسف الشديد تم نشر شائعات عن عدم أمان اللقاح وأنه يسبب مضاعفات خطيرة منها ضعف الذكاء ومنها الضعف الجنسي ومنها الشلل إلى آخره من حقيقة المعلومات المغلوطة التي ليس لها أي أساس علمي صحيح وأنا أحب أن أؤكد هنا أن اللقاح حقيقة هو لقاح آمن وطريقة تصنيعه ليست جديدة فاللقاح يصنع من عشرات السنوات بنفس هذه الطريقة التي يصنع بها والجديد في اللقاح الجديد هو أنه يحتوي على السلالة الجديدة للفيروس ولكن طريقة التصنيع وطريقة الحفظ 
وخلطه بالمواد المحفزه للمناعه حقيقه هي كما كانت سابقه ولم يثبت بفضل الله عز وجل حدوث اي مضاعفات من اللقاح في السنوات السابقه ولا يتوقع ابدا ان يكون اللقاح الجديد مختلف من ناحيه الامان عن اللقاحات السابقه Thank you.